So the king understood the power of the blessings of saints. И царь понимал все могущество благословений мудрецов. Ашубад. Ашубад. His blessings. Означает благословение. Everyone is looking for blessings. Все люди хотят получить благословение. Give me, give me, give me. Дайте мне, дайте мне, дайте мне. So the king was also wanting blessings. И этот царь тоже хотел получить благословение. So he said, Please bless us. И он сказал, пожалуйста, благослови нас. The saintly person, he was very intelligent. И этот uh, святой человек был довольно разумным. I mean, even without hearing about the different people, just by looking at them, he could understand the situation. И uh, даже не Слушая, не слушая других людей, он просто благодаря тому, что он смотрел на них, мог понять их различные положения. Есть на самом деле такая наука, называется физиология. И когда вы смотрите на uh, черты лица человека, и вы можете рассказать, uh, что у них в уме. You call, it, you can call it body language. Like if you're talking to someone and they're like this. 
Если вы с кем-то говорите, и он стоит вот так вот. Что это значит? Также взгляд глазами. Как вот на Вайкунхе и Вайкунхавасе они смотрят на стоп лотоса Вишну и Нарайны. Они даже ему в глаза напрямую не смотрят. Конечно же, в Риндаване гопи не смотрят Кришну в глаза. И по тому, как вы смотрите по вашим чертам тела, уже можно понять, что там. И это составляет определенную науку, которая описывается в Ведах. Like I see those statues of Lenin. Как я вот видел эти статуи Ленина, когда я езжу. Usually Lenin has got like a bit of a stomach. И у него такой есть животик. And he's like pointing. Он указывает куда-то. That means like the way forward. То есть вот куда нам идти вперед? Communism is the way forward. Коммунизм это путь вперед. And then you see those statues of the of the warriors of 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 the troops. Ah, and также можно видеть статуи солдат. You know the Soviet troops. Советские войска. And it's always like, come on. Мы все время давай. Enemy. Враг. That way. Вот туда. Let's go. Пошли. Even the women, you know, даже женщины. The statues. Дети такие статуи есть. So this saint, this sage. He started giving blessings. И этот мудрец он начал давать благословения. And he looked at the prince, the son of the king. Посмотрел на принца сына царя. He said, "I bless you that you will live for a long time." Он сказал, я благословляю тебя, что ты будешь жить долгую жизнь. And that you will never die. И ты никогда не умрешь. The king was very happy. И царь был очень счастлив. Он подумал, какое замечательное благословение. Then there was a brahmachari doing austerities. Там также был брамачари, который совершал аскезы. Not so much bhakti. Не так уж сильно бхакти. But more severe austerities. Просто больше суровые аскезы. And he said, "I bless you that you die." И он сказал мне, я благословляю, чтобы ты умер. The king became a little confused. Царь немного смутился. And then there was a vaishnav. Там был также вайшнав. And the sage saw the Vaishnav and said, "I bless you. You may die or you may live." Ah, and Vaishnav, the mudra, said, "I bless you. You can live or you can die. It is your choice. It is your choice." And then there was a sabara hunter. Также там был сабара охотник. And he said, "I bless that you don't die and neither do you live." Ah, и он ему сказал, что я бы сказал, чтобы ты и не жил и не умирал. So the king was a bit confused. И царь был смущен этим, он запутался. You know all these different blessings for these different people. Все эти различные благословения разным людям. So he asked his minister. Я спросил своего министра. Ministers are generally very intelligent. Обычно министры они очень разумные. He said, please explain. Он сказал, пожалуйста, объясни. I don't understand. Я не понимаю. Then the minister. Said yes, it's very easy. The minister said, "Yes, it's very simple." The prince was blessed that he lives a long time. The prince was blessed that he lives a long time. And that he doesn't die. And that he doesn't die. Because he's enjoying a very sensuous life. 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 He's a sense enjoyer. So when he dies, he's he's going to get reaction. И когда он умрет, он за это все получит реакцию. He's going to have to suffer. Ему придется страдать. He's not religious. 
Поэтому лучше для него, чтобы он жил как долго, сколько он сможет. И не умирал. Конечно, он будет вынужден умереть. Затем, что касается этого брамачари, который сложился, его благословили то, чтобы он умер. Потому что он занимался очень эстетичным образом жизни. Постился. Соблюдал целебат. Жил в лесу. Спал на полу. Совершал холодное мовение. Очень эстетично все, ничего приятного. So the sage said, "You've already accumulated enough sukriti." To be liberated. Or go back to God. So why not just go? Why continue with these austerities? Just like when Lord Chaitanya took sannyas. Когда Господь Читания принял саньясу, сбрили все его прекрасные волосы. И он отказался от роскошных одежд и стал носить обычный хлопок. Мама Тишачи пребывала в очень сильном беспокойстве. И спутники Господа Читания были также в большом беспокойстве. Господь страдает. Он даже не спит на кровати. Он уменьшил количество приема пищи. Он уже не принимает сандаловую пасту. Не носит украшения. Он обрел свою голову. Он очень отречен. Что за аскетичная жизнь? Особенности мамы Шачи, которая пребывала в царе Расе, она ощущала очень сильную боль. Поскольку главная характеристика у Цали Расы – это Палана, это то, что она поддерживает ребенка. Она хотела заботиться о своем сыне Махапрабху. И когда она видела, что он вел такую аскетичную жизнь, это причиняло ей боль. So the brahmachari was engaging in austere life. So the sage blessed him, give up this austere life, just go back to God. In other words, die immediately. That's an interesting blessing. You know, what if Niranjana Swami comes and gives blessing, right? I bless you all, you die immediately. Представьте, что не раз с нами приезжает и говорит, я даю вам благословение, что все вы умрете немедленно. Вы не знаете, что и думать. Это что, это благословение или проклятие? Затем Андреас он благословил Вайшнау. Это был Шудха Бхакта. You may live or you may die, whatever you want. И мне Джей сказал, как хочешь, можешь жить, а можешь умереть. It's your choice. Это тебе решать. Why? Почему? Почему? Because if you die, you go back to Godhead. Потому что если ты умрешь, ты вернешься в духовный мир. And living, you're already in the spiritual world, although you're in this material body. И когда ты живешь, хотя ты и в этом материальном теле, все равно ты уже живешь в духовном мире. He advanced Uttama Bhagwan. He 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 acts in this material body. Продвинутый преданный Уттама Бхагавата он действует в этом материальном теле. Externally, внешне. But internally, he is always with Krishna in his sarup. Но внутренне он всегда пребывает с Кришной в своей сарупе. So it's almost like 
He's here, but he's not here. А, и это сравнимо с тем, что он здесь, и в то же время он не здесь. Yeah, like in psychology, they call it schizophrenia. Психологи называют это разделением личности. Split personality. То есть разделен, разделение личности. So the Uttama Bhagavad is almost is a split personality. И вот у Уттама Бхагавата у него почти что разделение личности. You know, he's living here in Ukraine. Он живет здесь на Украине. And you can, he's speaking and talking and operating. Он говорит, делает какие-то действия в этом мире. Like one of us. Как один из нас. But actually, inside, he's with Mahaprabhu Radha and Krishna. Но внутри себя он вместе с Махапрабху с Радой и Кришной. Depending on his relationship. В зависимости от его отношений. He may be the Lord Narayan by Kamsa. Может быть, он с Господом Нарайаном или Кунхи. He may be with the Lord Ram Chandra Nayodhi. Или с Господом Ram Chandra Nayodhi. Or he might be with Dwarakadish Krishna and Dwarka. Или же вместе с Кришной Дваракадиша и Дваки. Or in Braj. Или в Браж. Or with Gauranga Mahaprabhu. Или вместе с Гауранга Махапрабху. According to his constitutional position. В зависимости от его изначального положения. So the sage blessed the the Vaishnav. If you want to live, you can live. If you want to die, die. И в этом этот мудрец благословил его, что он сказал: "Если хочешь жить, ты живи. Если хочешь умереть, можешь умереть." This is interesting because this sort of reminds me immediately of Gorgo Vindhyamaraj. Это интересно, потому что это мне в каком-то смысле напоминает о Горго Вендимараже. He was 67 years old. Ему было 67 лет. And he didn't particularly want to stay here. И он не особенно хотел оставаться здесь. That was his desire. Это было его желание. But it's against. You can't pray to leave this material world. Но не можете молиться, потому что вы оставили этот материальный мир. That's not exactly pure devotion. Это не чистое преданное служение. You pray for prayer. Вы молитесь о преме. To pray to leave this material world because of suffering, it's it's that tinge. Но если мы молимся о том, чтобы покинуть этот материальный мир из-за того, что мы страдаем, это несет в себе материальную окраску. Although at a lower stage, um, lower than the Uttama Bhagavat, the misery of this material world does act as an impetus for us to surrender to Krishna. Хотя на других уровнях ниже, чем Уттама Бхагавата, материальные страдания служат для нас импульсами, чтобы э, предаться Кришне. The pure devotee, he doesn't pray, um, take me away from this material world. Чистый преданный не молится, чтобы Кришна забрал его из этого материального мира. Because he's already in the spiritual world. Потому что он уже пребывает в духовном мире. Although he's living in the material world. Хотя и живет в материальном. You know, there's five types of liberation. Есть пять типов освобождения. Сарстри, Сарстри, Салок, Салокия, Сарупия, Сарупия. So Sarupya means you have the same form or a similar form as that of the Lord. Sarupya означает, что у вас такая же самая форма или форма похожа на тело Господа. Like the Lord is a coward boy, you're a coward boy. Господь я в простой форме мальчика пастушка и вы мальчик пастушок. And Salokya means you live on the same planet. Salokya означает жить на одной же планете. Sarsti means you have the same opulence. На Sarsti означает, что у вас тоже самое богатство, что и у Господа. Then you have the laws of association. У вас есть сообщение с Господом. И мы принимаем эти четыре типа освобождения. And the fifth one is Sayuja. You merge. И пятый тип освобождения это Sayuja, когда вы растворяетесь. The Vaishnav never accepts that. Вашнава никогда это не понимает. Now the Uttama Bhagavad is living in this material world. И Уттама Бхагавада, который живет в этом материальном мире. But is realized his or her sarup. И осознают их сарупу. So although he's living in this material world. Хотя они живут в этом материальном мире. He's associating with Krishna. Они общаются с Кришной. He has his spiritual body. И у них есть уже их духовное тело. Sarupya, he's living on the spiritual planet. Он живет на духовной планете. And the material world at the same time. И в то же самое время в материальном мире. He has the same opulence as the Lord. Такое личности и то же самое богатство, как у Господа. And he has the Lord's direct association. И у него есть непосредственное общение с Господом. So really, he doesn't need to go anywhere. Поэтому на самом деле ему не надо уже никуда идти. And then the sixth canto of the verse. В шестой песне есть стих. That the pure devotee accepts 
Heaven or hell is the same. Uh, uh, it really makes no difference to me. So it's interesting, Govinda Maharaj, he actually prayed to Krishna, can I leave? Um, of course, and then Krishna agreed. And then he left his body. So the Vaishnava can stay or leave. So the sage blessed to the Vaishnava. You may die, you may live. And then he went to the hunter. Sabara. Sabara. Means hunter. So obviously, you know, he's, he's a butcher, he's a hunter. He's killing animals. So you get terrible reaction to killing animals. Killing innocent animals, you get terrible reaction. Then you may say, well, I don't kill them, I just go and buy the meat in the supermarket. You still get reaction. Maybe not as bad as the person who killed them. There are seven people that get reaction. The person that grows the animal or looks after the animal. The person that uh, sells the animal, kills, slaughters the animal, sells the animal, cooks the meat, eats it. And Prabhupada said, even if you wash the plate up, in one letter, you get reaction. So this hunter, his life was like based on, like Mugrari killing animals. Terrible. Жутко. And um, then if he dies, he's going to have to suffer. Like for the cow, <coughs> for every hair that is on the body of the cow, that's how many lifetimes you spend in hell. И вот за убийство коровы, допустим, за Убийство коровы вы будете проводить столько жизни в аду, сколько волос на ее теле. So the sage blessed him, don't die and don't live. И поэтому Дэвис Богослов сказал, ты не умирай, но и не живи. Because if you die, you're going to have to suffer like anything. Если ты умрешь, то ты будешь страдать очень сильно. On the other hand, if you carry on living, you're doing such terrible things. А в то же самое время, если ты будешь продолжать жить, ты занимаешься такой жуткой деятельностью. So don't die and don't live. Поэтому не умирай и не живи. So this is how we should understand things. This life we are living here in Ukraine is like one small frame of a massive film. You know what is a film? When you see the video and the film, it's lots of small pictures put together. Они из себя представляют множество кадров, которые соединены друг с другом. When it moves more than 30 times a minute, the eye can't pick up the small little frames, and it sees it as a continuous flow. И когда эти кадры они движутся с частотой больше чем 30 кадров в минуту, то глаз он не в состоянии уже различать передвижение этих кадров, и ему кажется, что все это цельная картина. And in the old days, they used to make silent movies. И раньше самое начало кинематографа были не мы не был не мое кино. Charlie Chaplin. Мы писали Charlie Chaplin. And sometimes the films would be jerky. It would jerk. Jerk. Yeah, it wouldn't flow. The film wouldn't flow because it was less than 28 times a second. И еще также были фильмы, которые были, которых люди двигались прерывисто, потому что скорость их была меньше, чем 28 кадров. So this life we're living is like one frame. И вот эта жизнь, которую мы живем, это как один такой кадр. We've had millions of lives before. Мы уже жили миллионы жизней раньше. And it's understood we've gone through all the different species of life. И также мы прошли через все виды жизни. And not just once or twice, but many times. 
И не раз, и не два, а много раз. И есть 8 миллионов форм жизни животных. Нитибадха означает вечно обусловленное. И слово анади означает не имеющее начало. Не было начала тому времени, когда мы получили обусловились. Начали переходить в различные формы жизни. Так мы должны рассматривать наше существование. Мы не должны думать, что вот эта жизнь, которую я сейчас живу, это все, что существует только лишь. Мы не должны думать, что эта жизнь, которую я прожил на Украине 70-80 лет, это единственное, что есть. Это один кадр. And how many frames are there in a film? А сколько этих кадров в пленке? Runs into millions. Насчитывает миллионы. Millions. Миллионы. Even Leo Tolstoy. Tolstoy. Даже Лев Толстой. Толстой. He wrote. Он писал. That this life is like a flash of lightning. А то жизнь подобна вспышке молнии. So quick. Очень быстро. Но люди считают свою короткую жизнь и свое материальное существование как единственное, что есть. Они так сильно к этому привязываются. Чрезмерно привязываются. Неразумно привязываются. До безумия. Бхагаватам говорит это. Бхагаватам об этом говорится. Праматам означает испытывать такую безумную привязанность. Сходить с ума. Если вы поселитесь в пятизвездочный отель в Днепропетровске на выходные, вы не берете все свои фонари. Вы же не будете туда с собой брать всю свою мебель, свои ковры, свой холодильник, плиту для приготовления пищи. Вы там всего собираетесь пропить 48 часов. Нет смысла. Мы здесь всего лишь на несколько часов. Просто проходим через это. So we should make as much use of our short life as we can. Поэтому мы должны взять наибольший смысл за этой жизни, сколько мы сможем. Therefore, Vedanta Sutra says the Tata Brahma Jiva. Поэтому Vedanta Sutra говорит о Tata Brahma Jiva. Tata means? Tata to означает immediately, немедленно, without fail, не сомневаясь, without procrastinating, не без всякого промедления. Jignasha inquire. Джигиса, вопрошайте, пытайтесь понять, практикуйте духовную жизнь. Поймите дух. Не тогда, когда вы уже будете стары. Некоторые люди говорят, я сейчас молод, я хочу наслаждаться. She had a son who was 18 years old. У меня был ученица, у которой был сын, ему было 18 лет. She went to visit the temple for the weekend. И она поехала на выходные в храм. She she told her son, why don't you come with me? Я рассказал своему сыну, почему бы тебе не поехать со мной? When you were young, you used to chant Hare Krishna. Когда ты был еще маленьким, ты обычно повторял Hare Krishna. But you know, when children are young. They do chant Hare Krishna. Когда дети не маленькие, они повторяют Hare Krishna. Problem is when they get older. Проблема начинается, когда они взрослеют. So the boy said, "No, mom." И этот парень сказал, "Да нет, мам." No, no, I want to enjoy. Я хочу наслаждаться. Look, I got plenty of time. У меня еще куча времени. Later. Позже. And the boy went out. И он куда-то поехал. He was driving around all night. Всю ночь ездил где-то. Doing some bad things. And like two o'clock at night, there was an accident. And the car he was driving in skidded. 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 And the car he was
потерял равновесие и начал вращаться. And he и он убирался в фонарь. И в машине было шесть человек. С ними всеми было все в порядке. Кроме него. Его ударило по голове. Его срочно повезли в больницу. Позвонили за тем матери, которая была в храме. И Мангалати, она только что закончилась. Манго означает благоприятный. И ей позвонили. Ваш сын в больнице. Быстро приезжайте. Она поехала в больницу. И первое, что сказал врач, хотите ли вы пожертвовать какую-то часть его тела? Его мозг уже был мертв. He was still breathing, он еще дышал, но мозг был мертв. Называют такой мертвый, мертвый, мертвый мозг. Вы живете 2-3 часа, но на самом деле вы уже мертвый. Тело просто дышит, но танцы уже умерло. So, She phoned me and I went to the hospital. Она позвонила мне, я поехал тоже в больницу. I remember when I got to the hospital, the smell of blood. Я помню, когда я приехал в эту больницу, там был запах крови. Funny different things you can smell. Интересно, что вы можете ощущать запахи разных вещей. Like when you go to an old age home. Если вы идете в дом престарелых. I go and preach in old age homes. Я иногда проповедую в домах престарелых. Do you know what you smell? Знаете, как там пахнет? Потому что они не могут себя контролировать. Очень сильный запах мочей. Потому что они мочатся в кровати. И в больнице я слышал запах крови. Для бедных очень полезно ходить в больницу. Это как пощечина. Я вам советую, сходите. Потому что как бедные мы часто бываем под защитой. И мы не видим так много болезней, смерти и тому подобного. So I went into the hospital. И я отправился в эту больницу. And then I went into one room. Зашел в одну комнату. I remember it was the part of the hospital where they take all the criminals. И я помню, что там часть этого этой больницы была, где принимали преступников. In other words, when the police catch the criminals. Когда полиция милиция ловила кого-то преступника. And the criminal was wounded. И он был ранен. They had to take him to hospital. Они должны были вести его в больницу. So this is the hospital they used to take the criminals to. И вот в эту больницу обычно и свозили этих преступников. So I wanted to use the toilet in the hospital. И я захотел воспользоваться туалетом в этой больнице. So there was one big policeman with all guns. И там был один большой полицейский с пистолетами. Standing outside the door. Он стоял за дверями. Of the bathroom. В ванной. And there was one African in the bathroom. И там в ванной был один африканец. So I had to wait. И он должен был ждать. To use the bathroom. А я должен был ждать, чтобы воспользоваться тоже туалетом. So I started speaking to this policeman. Я начал говорить с этим полицейским. And he told me this guy inside. Я сказал, вот этот парень внутри. Murdered ten people. Он убил десять человек. Be careful. Будь осторожен. Then he opened the door and came out. И он открыл дверь, я зашел. Он открыл дверь и вышел. So then I used the toilet. Затем я воспользовался туалетом. Then I came out and I saw this boy. И когда я вышел, я увидел этого парня. And he had like five pipes coming out of his nose, out of his mouth. И у него было пять этого парня ученицы, и у него было пять труба, которые торчали из рта и из носа. Pipes all over his body. Трубки были во всем его теле. And he was breathing, и он дышал, but actually you couldn't wake him up. но его нельзя было разбудить, his brain was dead. потому что его мозг был мертв. И они сказали, что он проживет еще 45 минут или час. So his mother wanted to know, she was my disciple, should I donate parts of his body? И эта ученица моя, она 
хотела узнать, стоит ли мне отдать какие-то части его тела. So I said no. Я сказал нет. Because you know, if you give parts of your body to non-devotees, they live longer. And then they engage in simple activities. And you get a reaction. Of course, if you can give parts of your body to a devotee, then that's Vaishnava Seva. That's Harasha. So the boy died. But the last time he saw his mother, he said, look, mom, not now. I don't want to practice spiritual life. Later. When I'm older. Позже, когда я постарею. Twelve hours later he was dead. So we don't put off. Поэтому мы не должны откладывать. This life is short. Жизнь очень коротка. The average duration of life in South Africa is about 47-48 years. Средний возраст в Южной Африке 47-48 лет. Above South Africa there's a country called Zambia. Выше Южной Африки находится страна, которая называется Замбия. In Zambia they have the shortest duration of life in the world. Замбия самый короткий, самая короткая продолжительность жизни. 32 years. 32 года. So we don't live long. Мы не долго живем. So one should practice spiritual life. Поэтому мы должны практиковать духовную жизнь. And become as serious as you can. И стать серьезными настолько, насколько мы можем. Before your time comes. До того, как придет наше время. I remember talking with Niranjana Swami. Я помню, я говорил как-то с Niranjana Swami. And we had the same realization. И у нас была то же самое, одинаковая реализация. You know, we both done about thirty years of service. Мы оба провели тридцать лет служения. Because we both became devotees in nineteen seventy-three. Потому что мы оба стали первыми в семьдесят третьем году. And he said, well. Even if I die now, at least I've done thirty years. И он сказал, ну по крайней мере даже если сейчас я умру, то по крайней мере я тридцать лет уже занимался служением. At least it's something. По крайней мере это что-то. You know, and that sets me up for my next life. И это поможет мне в моей следующей жизни. That makes sure my next life I get good opportunity. И я это даст мне уверенность, что в следующей жизни у меня будет хорошая возможность. Again, Vaishnava family. Опять я в Вайшнавской семье. So I was also thinking the same thing. Yeah, I'm also the same. You know, I've done at least thirty years. По крайней мере я смог прослужить тридцать лет. Somehow or other. Так или иначе. So even if I, if I snuff it now, it's an expression of even if I die now. Ah, и если даже я сейчас умру, at least I've done something. По крайней мере я что-то уже сделал. Like I personally preached in South Africa. Как вот я лично проповедую в Южной Африке. Я пробыл там уже с 30 лет. И многие мои духовные братья также они развили другие части мира. Они сделали что-то значимое для правопады. Но мы всегда должны думать, что мы здесь лишь временно. Один философ один сказал, Every day should be passed as if it as if it was your last. Один философ сказал, что каждый день надо жить так, как будто это наш последний день. You may go to sleep tonight and not wake up. Вы можете сегодня заснуть уже не проснуться. You may not even make it to your bed tonight. Может быть, вы сегодня даже не сможете дойти до кровати. You might be walking home or driving home and get. Может быть, вы будете ехать домой и вас могут убить. Last year before I went to India. В прошлом году перед тем как я поехал в Индию. I have one secretary. I have one secretary. У меня есть один секретарь. Who's called Sri Dharma? Которого зовут Sri Dharma. He's been with me for ten years. Он уже служит мне десять лет. Ten solid years. Десять лет подряд. Since he was seventeen. С тех пор как ему исполнилось семнадцать. So I gave him money to change. I gave him money to change. Because I was going to India. Because I was going to India. And there was one devotee in South Africa. Um, 
he wrote the book Ganga. И не знаю, какие есть премии, которые написала книгу Ганга. Такая толстая книга о Ганге. Он привез эти книги из Африку и там их продавал. И он хотел, чтобы я поменял ему тоже деньги. И дал ему в Индии. И вот все вместе это стало около 6 тысяч долларов. И Шидама отправился в то место, где меняют деньги. Он взял деньги, но за ним его начали представлять два африканца. Он пошел к машине и положил деньги там, где ручной тормоз. Между сиденьем и ручным тормозом. И эти два африканца пришли и достали пистолеты. Поставили их в голове. Сказали, где деньги? Они знали, что у него есть деньги. И Шидам подумал, я дай им деньги не буду отдавать. Что я скажу своему гуру? И он больше боялся того, что он скажет мне, что деньги украли. Чем умереть. Не было дела до смерти. И он просто не мог представить себе, как он скажет мне, о, Гуру Махараш, я потерял 5 тысяч долларов. Он сказал, нет денег, нет денег. Они его обыскали, обыскали все его карманы, забрали часы. Они посмотрели в бардачке. И там была CD-машина. Они подумали, что это кошелек с деньгами. Они его вырвали, открыли его. И там увидели, а, там была коробка для CD. Они бросили это с Шридам. Он поймал это. И положил на настоящие деньги. Сверху. Рядом с ручным тормозом. И они не нашли деньги. И они сказали, убирайся из машины. Ложись на землю. И Шридам подумал, только не это. Теперь они еще машину украдут. А деньги они в машине. После всего этого. Они взяли ключи от машины. И выбросили ключи. И убежали. И он не потерял деньги. Но это может произойти в любой момент. Поэтому мы должны понять всю срочность необходимости практиковать. Люди вокруг нас умирают. Наши родители умирают. У нас есть друзья, которые умерли. Просто лишь вопрос времени, когда я умру. Давайте начнем нашу практику. И сможем как можно больше повторять Святое Имя. И заниматься преданным служением. Прежде чем мое время наступит. И только лишь глупец будет самодовольным. И будет искать расслабление в духовной жизни. Называется откладывать на потом. Думать, что я потом это сделаю. Мы всегда должны об этом помнить. Сегодня здесь, завтра нет. Жена, дети, дом, деньги, мы все это потеряем. 
The only thing that counts is our bhakti. А единственное, что будет защищено, это наша бхакти. How much love and attachment do you have to Krishna? Сколько у тебя любви и привязанности к Кришне? To Hari Nam. К Hari Nam. To deity. К божеству. To Vaishnav. К Vaishnav. To Guru. Guru. To Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Jagannath Subhadra Balaram. Jagannath Subhadra Balaram. To Prabhupada. Prabhupada. So we should always remember this. Мы всегда должны помнить об этом. Никогда не забывать. Шила Прабхупадки. Если есть вопросы. Расскажите, пожалуйста, а как, расскажите, как правильно проводить икадыш? И правда ли то, что те, кто не соблюдает икадыш, никогда не достигнут освобождения? Can you tell how to properly observe the Ekadashi? And is it true that those who not follow the Ekadashi never um, achieve liberation? Um, there are 64 items in the practice of Bhakti. There are 64 punta practice of Bhakti. This is described by Lord Chaitanya to Sanatana и это описывает госпочитание Санатани Госвами. Также это описано Санатани Госвами в Хари Бхакти Виласе. И также немного об Акадыше говорит о Рупа Госвами в Бхакти Расамве Басина. Насколько я помню, это девятая анга в Соблюдать Джанмаштами, Гаврапурним, и другие важные дни, такие как и Кадыши. Вначале я дам вам философское объяснение. В любой деятельности, которую вы совершаете, есть два аспекта. Упадана и немедия. Primary cause. Это главная причина. Secondary cause. И вторичная причина. Just like a pot, a clay pot. Допустим, если мы возьмем глиняный горшок. What is the primary cause or upada of the clay pot? Каково главное назначение этого глиняного горшка? Clay. Главная характеристика – это глина. And what is the secondary cause on it or on the middle? И что является второй характеристикой этого горшка? Не мити. The potter. Это горшечник. Isn't it? I mean, what's the real cause of the pot? The potter or the clay? Что является истинной причиной появления горшка? Горшечник или глина? It's the clay. Глина. So that's primary cause. Это первоначальная причина. Called upadan. Называется упадан. And the potter is the secondary cause. А горшечник это вторичная причина. Called nimitya. Называется nimitya. So this cloth I'm wearing. Допустим, вот это вот ткань, которую я ношу. The primary cause is the cloth. Главная причина это ткань. And the secondary cause is the weaver. И вторая вторичная причина это тот, кто сшил. So behind everything we do, there can be these two understandings. And what's the primary cause of the kadashi? Now what's the primary cause of the kadashi? И какова главная причина и кадаши? Упадан. Или упадана. To increase your remembrance of Krishna. Это увеличить ваше помнение Кришны. Simple as that. Очень просто. Secondary. Вторично. Or the media. Или не мити. Is you fast. Это то, что вы поститесь. So what's more important? И что более важно? Increase your remembrance of Krishna or you fast. То, чтобы увеличить свое помнение Кришны, или то, что вы поститесь. Obviously, to increase your remembrance of Krishna. Очевидно, что более важно это увеличить помнение Кришны. Because some people are near jala kadashi. Потому что некоторые люди на нежалой кадаши. May fast. Они могут поститься. And stay up all night. И не спать всю ночь. But they're not actually interested in Krishna Prem. No, they're not actually interested in Krishna Prem. They're interested in Pratishta. They're interested in Pratishta. Name and fame. Name and fame. I want everyone to know that I stayed up all night. I want to know that I slept all night. I chanted more than sixty-four. I chanted one hundred twenty. 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 I chanted one hundred
Где же памятование Кришне? Его нет. Приходит гордость. А есть кто-то, кто болен. У них очень сильно болит голова, мигрень. Они могут поститься только до полудня. И надо затем им покушать. Но они очень смиренны. И они больше думают о Кришне. И думают о том, сколько я падший. И кто более продвинут? Это второй преданный. Хотя он не может поститься, потому что тело его больное и слабо. Поэтому мы должны исследовать мотивы личности. И таково философское понимание. Затем, чтобы объяснить Шуда и Кадыши, как описывает Бхактина Токур, Допустим, что вы за день до Экадыша не едите зерновое. Потому что у вас не должно быть зерна в желудке. И вы начинаете поститься. Если вы не можете этого делать, Бхактинатхакур говорит, что тогда вместо вас кто-то может другой делать, ваш представитель. Допустим, сын или браман. Вот это такое пишет. Они могут делать это за вас. И вы поститесь, вы держитесь от зерновых. И есть порядок пищи, на которую вы поститесь. Первое это зерновые. Лучше, чем это, это фрукты. Тем идет молоко. Тем идет вода. Затем идет ги, затем идет панчагавья, пять атрибутов коровы, затем воздух. Просто жить на одном воздухе – это самое лучшее. В соответствии с джайватхамой. Затем идет панчагавья, затем идет ги, вот так там говорится. Затем вода, затем молоко. И не жал, как мы понимаем, означает, мы не пьем воду. Надо не спать всю ночь. Заниматься шаваном, киртаном, смараном. Вот это чистый кадыш. Но это лишь только внешнее. Хирани Кашипу тоже занимался в Great Austria. Хирани Кашипу также занимался великими аскезами. Он также постился. Какого смысла? Надо думать о Кришне. И истинное назначение Кадыша это увеличить свое памятование Кришне. Поэтому говорится, что для тех, кто соблюдает Кадыши, Джанмаштами, при помощи поста, увеличивая свое памятование Господи, что это является матерью преданности. Если вы можете это делать, делайте. Чтобы не пить воды, не спите всю ночь. Но мы должны увеличить наше памятование Кришне. Это более важно. Это упаданный нимити. То есть Вишна Чакрабхати Такур объясняет две эти категории, главную и второстепенную. Я предлагаю свои поклоны. Каково назначение продолжения поклона? Вы преклоняетесь перед старшим Вайшнавом, перед Господом. Это действие проявления смирения. Но если вы, когда вы предлагаете свои поклоны, вы думаете, я надеюсь, что все на меня смотрят. И они увидят, какой я смиренный. 
you become proud from trying to be humble. Вы гордитесь из-за того, что пытаетесь быть смиренным. And it defeats the purpose. И это разбивает все весь смысл этого. Bhakti is always a condition of our heart. Bhakti is always a condition of our heart. We have the external formality. 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 We have the external Есть такое мнение, что когда живое существо направляется в следующую жизнь, то оно встречается в ней с людьми, к которым они привязаны все в этой жизни. То есть они опять встречаются, что происходит. А как насчет отношений с духовным учителем? Мы встретим ли мы нашего духовного учителя в следующей жизни? Есть такое мнение, что если люди сильно были привязаны друг к другу, то в следующей жизни они опять встречаются вследствие своих привязанностей. А справедливо это ли также насчет духовного учителя, а если мы привязаны к нему, встретим ли мы его в следующей жизни? Meet they they will meet this person they will meet together. <laughs> and uh, it is the same with the spiritual master. If you are got attached to the spiritual master, will you meet him uh, also in the next life? I'd like to know where that's written. Yeah, that was not yet написан. Oh, by Vaishnava Upanishad. Vaishnava Upanishad. Chandravali Purana. Chandravali Purana. We have to have a reference. Надо знать, откуда мы берем эту информацию. You know, when you're talking about attached to material people. Когда мы говорим о привязанности к материальным людям. You know, I can only repeat what Bhagavatam says. Я могу лишь повторить, что говорит Бхагаватам. That when a wave breaks. Когда волны разбиваются о берег, grains of sand come together. Песчинки они соединяются вместе, и затем разлучаются. So we come together as husband and wife and children. Мы соприкасаемся как муж, жена, дети. And by the wave of time, затем под волнами прилива, we separate. Мы разлучаемся. Ita payanti samyanti. Payanti come apart, samyanti come together. Payanti означает, что мы разлучаемся. Сомнение означает, что мы соединяемся. So that's the example of Bhagavatam Siddhanta. Такой пример приводится в шестой песне Шримад Бхагаватам. And Prabha gives an example that there's a river flowing. И Прабха приводил пример текущей реки. And two pieces of straw come together and touch. И как две травинки они плывут по этой реке и затем соприкасаются. It's like you know, husband, wife, family, children. Как муж, жена, семья, дети. And then separate again. И затем они опять разлучаются. They're not going to meet. Они больше не встретятся. So generally, that's our understanding. И обычно таково наше понимание. But if you're attached to spiritual personalities, но если вы привязаны к духовным личностям, это по-другому уже. It's completely different. Полностью по-другому. When I say spiritual personalities, I'm not talking about Kanishka. А когда я говорю о духовных личностях, я не говорю о Kanishkaх. Not even lower class Madhyam. Даже не о начальных уровнях Madhyam. Higher class Madhyam. Madhyam высшего уровня. And Uttama. And if one becomes attached to such person, one can go to where they are. Ah, yes, the child who is so deeply attached to that person, he can go to where that person is located. And that's the principle behind Raghunuga Sadhana Bhakti. And that's the principle behind the principle of Raghunuga Sadhana Bhakti. To be attached to a resident of Vrindavan. To be attached to a resident of Vrindavan. Janma Smaranam Kasya Prastham Niti Smaranam. One should select. One should always remember Krishna. Нужно всегда помнить Кришну. Кришна, Смарна, Джанам, Кеша, Престан, Ниче, Смарна. This is the foundational verse of Raghunuga Sadhana Bhakti. Это стих является фундаментом Raghunuga Sadhana Bhakti. One should always remember Krishna. Что надо всегда помнить о Кришне. And one of the Lord's associates. И об одном из спутников Господа. Who? О ком? Ниче, Смарна, one of your choice. 
о ком? О том, кого вы сами выберете. Вы выберете такого спутника в соответствии со своей стаей бхава. Всегда медитируйте на их отношения. Развейте рати к таким личностям. Всегда думайте об этих личностях, говорите об этих личностях. Мальчика Пустышкова, Мамин Шоги, Гопи. Живите во Вриндаване. Если вы не можете жить там в теле, живите там в своем уме. Вот это фундаментальный принцип Рагануга Саддана Бхакти привязаться к подвинутой преданной жителям Вриндауна. И тогда вы туда отправитесь. Да? Есть еще вопрос? Да? So it is said that Krishna never leaves the Vrindavan and the residents of Vrindavan. How they they are then separa feel, having separation or there is no separation in the Goloka Vrindavan? Two answers. Yes, two answers. Krishna leaves in his prakat form. Krishna покидает Vrindavan в своей форме праката. It remains in his aprakat. Но остается там в своей форме апракат не проявленный. Прокат означает проявление. А прокат означает непроявление. И Кришна всегда пребывает во Вриндаване в своем непроявленном состоянии. Еще я могу дать один ответ. Радхарани и Кришна вместе на Према Сароваре, который находится на Варшане. And they're sitting close to each other. Они сидят рядом друг с другом. And a bumblebee comes. И прилетает шмель. The bumblebee wants nectar. И бамбул, шмель хочет нектара. Starts flying around Radharani's feet. И он начинает летать его крусто под крань. Radharani becomes a little flustered. И от крань она немного приходит беспокойство. She becomes a little afraid. Она немного боится. So Krishna turns to Madhu Mangal. И Кришна поворачивается к Маду Мангалу и просит его, пожалуйста, прогонишь меня. И Маду Мангал прогоняет этого шмеля и затем очень громко заявляет, что шмель улетел. И еще одно шмеля называют Мадху, потому что Мадху означает мед сладкий. He said, "Madhu has gone." Он говорит, Мадху ушел. Now Radharani is right next to Lord Krishna. И Радхарани на рядом с Господом Кришной. Who is Madhu Sudan? Который является Мадху Суданой. Or Madhu. Или Мадху. And and it's announced Madhu has gone. И когда он кричит, что Мадху ушел, so Radharani's feelings of attachment to Krishna are so great. Тогда чувство привязанности Радхарани к Кришне настолько сильно. If she thinks even that in the future we will be separated, что даже если она думает, что в будущем будет какая-то разлука, she falls on the ground unconscious. Она падает на землю без сознания. Or the ten symptoms of pravas start to manifest. Или она проявляет признаки праваса. Now falling unconscious on the ground is the last one. И падение на землю без сознания это последний. So there are ten ten symptoms of separation. Есть десять признаков разлуки. So Radharani started to feel these ten symptoms of separation. И Радхарани начинает испытывать все эти десять признаков разлуки. Although Krishna is right next to her. Хотя Кришна прямо рядом с ней. She starts crying. Она начинает плакать. The tears are coming out of her eyes like the Ganges. И воды текут из ее глаз как воды Ганги. She can't see Krishna. Она не может видеть Кришну. That intensifies the separation. Это усиливает эту разлуку. But she's right next to Krishna. Но она прямо рядом с Кришной. So this is separation 
это, это разлука, когда Кришна прямо рядом с вами. Вы можете быть со своим ребенком. И вы можете подумать, однажды мой ребенок умрет. Или однажды я умру. И вы чувствуете из-за этого печаль. Потому что вы чувствуете э, разлуку в будущем. Хотя в тот момент ваш ребенок он рядом с вами. Понимаете это? Или вы встречаете кого-то после долгого времени. И вы э, живете с ним один день. И начинается все так сладко. Но уже ближе к вечеру, к концу, допустим, вам надо уезжать 9 часов. И вы едете с тележностью в аэропорт. Вы чувствуете уже разлуку в 7 часов. Потому что вы ожидаете ее в будущем. Но в тот момент они еще рядом с вами, это личность. Но вы думаете, что два часа мы уже уедем. Через час они уже не будут. Поэтому это ожидаемая разлука в будущем. Это называется према вайчича. Ее особенности ощущают царевны в Дваке. Когда Кришна был в Дваке, и Рукминия махивала его. So Rukmini is very skudakshin bhav. И Рукминия она пребывает в состоянии, которое называется дакшина бхава. What does дакшина бхава mean? Что это за состояние? Very submissive. Она очень смиренна, послушна. If Krishna says stand up, she stands up. И если Кришна говорит встань, она встает. If Krishna says sit down, she sits down. И если Кришна говорит сядь, она садится. Now Radharani is Vama Bhava. А Радхарани пребывает в состоянии Вама Бхава. Кришна never speaks to Radharani. Кришна никогда не говорит так с Радхарани. Он не может. Но Саддхивама, она такая верная, послушная жена. Никогда не гневается на Кришну. Хотя это и Мадури Раса. Они муж и жена. Называется Свакия. Это почти что как Дасья Раса. Я слуга. И Рукмини, она махивает Кришну. И Кришне иногда становится скучно. Со своей любимой, которая всегда послушна, смиренна. И это такие серьезные отношения. Иногда ему нравится отпустить какую-нибудь шуточку. So he decided to crack a joke. He said, "You know, Rukmini." 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 He said, "You You have such a qualified woman. Ты такая квалифицированная женщина. I mean, it's not too late for you to get another husband. И поэтому для тебя еще не поздно, не поздно найти себе другого мужа. You can, you can marry someone else. Ты можешь выйти замуж за кого-то другого. Now Krishna is joking. И Кришна шутит. Parihasa, he likes to joke. Ему нравится шутить. He's always joking. Он всегда шутит. He's an ocean joke. Он океан шуток. But Rukmini couldn't understand that. Но Рукмини не могла этого понять. И она подумала, о нет, он хочет меня оставить. И она начала чувствовать разлуку. Хотя Кришна был рядом с ней. И браслеты на ее руках попадали. Вот этот браслет, видите? Мне этот браслет дала Манджари. Это моя самая большая драгоценность. К несчастью, не может на меня налезть. И вот ее браслеты упали. 
And she fainted and fell on the ground. Like a banana tree that is blown by a strong wind. Потом бананом дерево, которое срывается сильным ветром. Это прямо очите. And Krishna realized, oh, I've overdone it. И Кришна подумал, что ты перестарался. And she collapsed. Она свалилась. And Krishna got an anxiety. Теперь Кришна заволновался. И он сказал, да не, я не серьезно, это любимая. Нормально все с тобой? Попей водички. Скушай водички. Это чувство разлуки, когда вы даже находитесь рядом со своим возлюбленным. Чувство разлуки, когда вы находитесь рядом со своим возлюбленным. Часто его испытывают царица Гараки. Это один из главных признаков Анураги. Также это испытывал жители Риндавана. Последний вопрос. В одном русском журнале Сухутра Махарадж статья есть, и он говорит, что с самого начала преданного служения присутствует рага. В других местах говорится, что с уровня ништа рага нуга начинается, да? А он говорит, что с самого начала есть она. Но она очень как бы ну, мягкая. И, и как вот это проявляется в жизни? Он цитирует священное писание и говорит, что сразу появляется. В одном журнале есть такой Сухутра с вами говорит, что рага она присутствует с самого начала в живом существе. А в других местах говорится, что рага она присутствует, начинает развиваться с уровня после нишки. Как это совместить или? Нет, как, как это рага сначала, как, как она проявляется. Рага, как она проявляется сначала? На слабых стадиях. В одном из магазинов Сухутра с вами говорит, что рага is existing, uh, existing uh, right from the beginning in the living entity. It's just very soft. But in, in other in parts of the scriptures, he read that it starts only after the level of Nishtha. The Raga starts with the, after the level, level of Nishtha. And if it's so that the, the Raga is right from the beginning, how it's uh, uh, developing, how it's uh, manifesting. Um, it's different perspectives. It's just different perspectives. Praying is the goal. Прямо это цель. Praying is present within Shraddha. Прямо она присутствует внутри Шрадхи, но в очень маленьком количестве. Praying is present in Bhajan Kriya. Прямо также присутствует Bhajan Kriya. Больше. Praying is present in Ruchi. Прямо присутствует в Ruchi. Больше. Praying is present in Bhav. Прямо присутствует в Bhav. If praying, if love of God or praying is like the sun. Если према это солнце, то бава это одна молекула. Поэтому также подобно можно сказать, что рак она есть на уровне шрадхи. Очень маленькая. Даже махабхава присутствует в шрадхи. Но очень очень маленьком состоянии. И в чем разница между Шрадой и Махабавой? Шрадой и Маданайки Махабавой. На уровне Шрадхи према очень-очень маленькая. Но на уровне Маданайки Махабавой према выступает в наивысшем проявлении. Просто разные стадии. А как это проявляется в жизни? Что проявляется? Как вы можете Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.